அறிவும் வாய்ந்த நடுவர் அவர்களே மேடையில இருக்கின்ற பேச்சாளர் பெருமக்களே தென் விரிகுடா தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பில் எங்களை இங்கே அழைத்து இத்தனை இனியதொரு அனுபவத்தை எங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற தென் விரிகுடா தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவர் செயலர் பொருளாளர் உள்ளிட்ட அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற ஏனைய தமிழ் சங்கங்களிலிருந்து இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து எங்களை சிறப்பித்திருக்கின்ற அன்பான நண்பர்களே இந்த விழாவை இனிதே நகர்த்தி கொண்டு செல்லுகிற அனைத்து உதவிகளையும் செய்திருக்கிற அனுசரணையாளர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எங்களை பெருமைப்படுத்தி இருக்கின்ற அன்பு தமிழ் சொந்தங்களில் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவாக நான் என்னுடைய உரையை தொடங்குவதற்கு முன்னால் முதலில் இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் இங்கே பேச வைத்த அந்த ஐடியாவை கொடுத்த நடுவர் அவர்களுக்கும் அதை உடனடியாக செயலாற்றி காட்டிய திரு ராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அமெரிக்க பயணத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் நடுவர் நிறைய வந்திருக்காரு கூட்டிட்டு வரையும் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை நான் பார்க்கவில்லை இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் பேச போகிறார்கள் என்று சொன்னவுடனே கூட இந்த தரத்தில் இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் பேசுவார்கள் என்று உண்மையிலேயே நான் எதிர்பார்க்கவில்லை இதுதான் வேணும் இல்ல நாங்க இவ்வளவு பயணம் செய்து இங்க ஊர் ஊரா போகி நீங்க இவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து எல்லாம் எதுக்காக நம்ம கையில அந்த தமிழ் என்கின்ற அந்த கோல் இருக்கிறது நம்முடைய பயணம் என்பது என்றென்றைக்கும் தொடர போகிற பயணம் அல்ல ஏதோ ஒரு கட்டத்துல அந்த பயணம் நிற்க வேண்டும் நிற்கிற போது கையில இருக்கிற இந்த கோலை கீழே வீசி விடுகிற அந்த குற்றவாளிகளாக நாம் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு பதட்டம் நமக்கு இருக்கிறது நம்ம குழந்தைகள்ட்ட அதை கொடுத்துட்டா அதை பார்த்துட்டு நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் அப்படி மகிழ்வோடு அந்த கோலை வாங்கி கொண்டு அடுத்த எல்லையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற குழந்தைகளாக இந்த இருவரையும் பார்த்துட்டு எனக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது அதனால அவர்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அன்பானவர்களை இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ கஷ்டமான காரியங்கள் இருக்கின்றன இந்த கஷ்டமான காரியங்களில் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் நமக்கு முன்னால் பேசுகிற ஒருவர் கண்ணீரும் கம்பலையுமாக பேசிய பிறகு அவருக்கு பதில் சொல்வேன் அது ஹரி ராமசாமி சார் வந்து ரொம்ப இப்ப நடுவர் பாத்தீங்களா சௌரியமா நடுவர் பொறுப்புல உட்காந்துட்டார் இல்ல சில சமயம் எனக்கு பதில் சொல்கிறவராவும் வீட்ட 
வீட்டை விட்டுட்டு போறது உங்க ஊர்ல கஷ்டமாங்க எங்க ஊர் மாதிரியா நினைச்ச உடனே விட்டுட்டு சல்லுன்னு போக வேண்டியது தானே அம்மா அங்க உடம்பு முடியாம இருக்காங்க தெரியாத அவர் <laughs> 
இது வந்து நான் எத்தனையோ பட்டிமன்றங்கள் பார்த்து ஒரு பேச்சு ஆனா அவங்க வந்து என்னையே டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்லுவது என்ன யோசிக்கிறேன் மிகச்சிறப்பாக பேசினார் அருள் செல்வி ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் இது வந்து இளம் மண்ணில் தூவிய விதை அது ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஆலமரம் பாடுபடுவாங்க <laughs> 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 ஆலமரம் ஒருவேளை முற்றிட்டா கூட அந்த ஆலமரத்தினுடைய விழுதெல்லாம் இங்க இருக்கின்ற விழுது அங்க போகலாம் நீங்க தான் அந்த சாய்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க விழுதுகளாக தனியே இருக்கிறது நீங்க எடுத்த சாய்ஸ் தான் ஆலமரம் ஒருவேளை ரொம்ப ஆலமரம் அப்படி சீக்கிரத்துல விழுந்துடாது அதுக்கு இருக்கிற உறுதி வேற உறுதி அது அது நல்லா நிலைச்சு வாழும் அப்படியே அது புயலுக்குல விழுற மரம் இல்ல ஆலமரம் ஆயிரம் வருஷம் ஆமா அப்படியே அந்த ஆலமரம் ஆடி போனாலும் ஒரு விவசாயி விதையத்தை பார்ப்பானே தவிர விழப்போகிற ஆலமரத்தை பார்க்க மாட்டான் என்றால் விவசாயினுடைய தன்னலம் என்பதை விதைகளை பாதுகாக்க வேண்டியதுதான் அதுதான் அவனுக்கு கஷ்டம் உங்க கேள்வியில அந்த பதில் இருக்கு இல்லையா அந்த அவங்க அருள் செல்வி சொல்றாங்க சத்தியம் அங்க இருக்கா சோதனை இங்க இருக்கான் சத்தியமும் சோதனையும் எப்பவும் ஒரே இடத்துல தான் மாறும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்காரு இந்த சோதனை இருக்கு சத்தியமும் இங்க இருக்குன்றத நீங்களே தான் ஒத்துக்கிட்டீங்க ரெண்டு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்காங்க சோதனை சத்தியம் குழந்தையா இருந்தால் மிரட்டலாம் 
அகட்டலாம் இந்த வார்த்தையை அவங்க சொன்னாங்க நாங்க எங்க ஊர்ல நாய கம்மன் இருக்கான்னு சொல்லுவேன் நீங்களே ஒட்டியும் ஒட்டாமல் வாழ்கிற போது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஐடென்டிட்டி வருது என்றைக்கு முதன் முதலில் பள்ளியிலே கொண்டு போய் உங்கள் குழந்தையை சேர்த்தீர்களோ அன்றைக்கு அவன் உணர்கின்றான் இது இந்த இடம் இதுல இருக்கிற மற்றவர்கள் என்னை போல் இல்லை என்று அவர் உணர்கின்றார் நெஞ்சத்தில் அந்த உணர்வு வருகின்ற போது அந்த குழந்தை என்ன செய்கிறது என்றால் போல செய்தல் என்று அதை தமிழில் சொல்லுவார்கள் போல செய்தல் அவர்களை போல நடிக்க அந்த குழந்தை முற்படுகிறது ஆனால் அவர்களாக ஒரு நாளும் இவனால் ஆக முடியாது அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் தெரியும் இந்த சின்ன பிஞ்சு மனசுக்கு அது தெரியாது அதனால இங்க இருக்கிற அமெரிக்கன் பேசுவதை கூட என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அமெரிக்கன் சில்ட்ரன் இங்க இருக்காங்கல்ல ஆனா இங்க இருக்கிற இந்தியன்ஸினுடைய நம்முடைய இந்திய குழந்தைகளுடைய ஆக்சென்ட் அதை விட ஜாஸ்தி அமெரிக்கனைஸ்டா இருக்கு ஏன் போல செய்த நான் அவன மாதிரி நான் அவன மாதிரி நீ அவன மாதிரி இல்லடா ராஜா அவன் சேர்த்துக்க மாட்டான்டா ஒரு கட்டம் மட்டும் தாண்டா கண்ணு அதுக்கு மேல போய் அவனோட ஒன்ற முடியாது என்பது அந்த பிஞ்ச மனதில் எப்படி நீங்கள் பதிய வைக்க போகிறீர்கள் அதுதான் இங்க இருக்கிற பிரச்சனை அப்ப அந்த பிள்ளை படிக்கிற மனவேதனை அத்தனையும் நீங்களும் சேர்த்து படிக்கிறீர்கள் எங்க ஊர்ல அந்த பிள்ளைய ஆட்டோல அனுப்புவோம் அப்ப ஒரு நாள் ஆட்டோக்காரர் வரலன்னாக்க ஏ நீ போய் கூட்டிட்டு வா நீ போய் கூட்டிட்டு வா எங்களுக்கு பயம்ன்றது கிடையாது பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தா அவ்வளவுதானே எந்த பள்ளிக்கூடத்துல எவர் நுழைஞ்சு எப்ப ஷூட் பண்ணுவான் தெரியாத வாழ்க்கைய குழந்தை பள்ளிக்கு அனுப்பிச்சா அவன் படிச்சுட்டு வரணுமே அவன் நாங்களும் ஒரே ஒரு கவனத்தான் டிஃபன் பாக்ஸ்ல மிச்சம் வைக்காம வர இது ஒண்ணுதான் நான் கவலைப்படுவேன் சாப்பிடுறான் அவன் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் வச்சுக்கிட்டு சாக்லேட்டும் சாப்பிடுறான் 
ஆனால் என்னுடைய பிள்ளை அவனுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட மனசு தாங்கல உன்கண்ணில் நீர் வழிந்தார் என் நெஞ்சில் உதிர பொட்டுதடின்னு எழுதின சார் என் கண்ணில் என் கண்ணில் பாவ என்றும் கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றும்
பந்து கூட இருக்காது அதுல எங்களை மாதிரி நாலஞ்சு பேர் தொடர்ந்து மைக்கில் போய் பேசுறது அவன் பார்த்தேன் போச்சுல அந்த அளவு இவங்களுக்கெல்லாம் எமிரேட்ஸ்ல இடமே கொடுக்க கூடாதுன்னு அவன் சொல்லி அவனுக்கு இது புரியாது அந்த பிள்ளைகள் கூட இந்த அரங்கத்துல பெரும்பாலும் அமைதியாக ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறாங்கன்றது ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு நன்றி அவங்களுக்கு பாராட்டுகள் அத்தனை பேருக்கு நன்றி இதுல ஆறு பிளஸ் ரெண்டு எட்டு பேர் பின்னி எடுத்துறாங்க பாரதி பாஸ்கர் பேசுறது எப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இவங்க எல்லாம் எதிரி எதிரி பேசும்போதே எனக்கு தெரியும் கத்தி தீட்டப்படுகிறது அவங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க ஏன் நீங்க போக வேண்டியது கேட்கறதுக்கு நல்ல இருக்கு சாத்தியமா அது அதுக்காக இங்க வந்தோம் சொல்லுங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணும்ன்றது உங்க கனவுக்கு முன்னாடி உங்க அப்பா அம்மாவோட கனவு அதானே உண்மை அதானே தொடக்கத்துல அதானே எல்லாரும் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல வந்து அரசு பள்ளியில படிக்கும் போது உங்களை மட்டும் மெட்ரிகுலேஷன் சிபிஎஸ்சி எதுக்கு சேர்த்தாங்க கூட பணம் கட்டி ஏன் சேர்த்தாங்க நீயாவது போயிடுறா கிளம்பு யூஎஸ்ல போ சிட்டிசன் ஆகு கிரீன் கார்டு வாங்கு சொன்னதே உங்க அப்பா அம்மா தான் உண்மையா இல்லையா அவங்க கனவை தானே நீங்க நிறைவேற்றிருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு இங்க அது வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியாவில் பிறந்த எத்தனை பேருக்கு இங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு விசா ஆபீசர் முன்னாடி போய் நின்று முதல்ல அதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ போட்டு அங்கிருந்து ஒரு மெயில் வந்த பிறகு அந்த குடும்பம் படுகிற குதூகலம் எவ்வளவு பெருசு பாரதி மேடம் பொண்ணு இங்க படிக்கிறாங்க அவங்க அந்த ஒரு 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 மாசம் இவங்க பட்ட டென்ஷன் இவங்க ஆபீஸ்ல நடக்கிற விஷயத்த கூட மறந்துட்டாங்க மகளுக்கு விசா கிடைக்கணுமே போகாத கோயில் இல்ல மதுரை மீனாட்சி பொங்கலுக்குலாம் வந்தாங்க பொய்யில் நிஜம் கேளுங்க அவங்க நான் பக்கத்துல வச்சுட்டு தானே சொல்றேன் பொய் சொன்னா எந்திரிச்சு போய் மைக்ல சொல்லிட்டு வந்துருவாங்க மீனாட்சி கோயிலுக்கு நேர்ந்துகிட்டாங்க என் பொண்ணுக்கு அங்க கிடைக்கணும் எத்தனை வருஷம் கனவுங்க அது அனுப்பி விட்டது நீங்க தானே அப்ப என்னதுக்காக வருத்த போறீங்க போவா உடனே வர முடியாது இருபது மணி நேரம் பயணம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பயணம்னு உனக்கு தெரியும்ல இப்போ முதுகு வலிக்குது மூட்டு வலிக்குதுன்னா அங்கே தானே இருப்பான் அவன் எப்படி வருவான் சரி அங்கேயே அப்படியே அனுப்பி விட்டால் ஆறு மாதம் தானே ஆறு மாதத்துக்கு மேலே விடுவானா இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசுறத விட ஒரு ரோதனை ஏதாவது இருக்கா சில பேர் நல்லவனா இருக்கா விட்டுறா போய் தொலைங்க சில பேர் ஏன் வந்த எதுக்கு வந்த ஏன் உங்க ஊரில் இருக்க முடியாதா இங்கே அப்படி என்ன நீ கிழிக்க போற நான் ஒரு தடவை வரும்போது எத்தனை டாலர் வச்சிருக்கேன் நான் முருகன் டாலரோட வச்சிருக்கேன் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்போ எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்டான் என்னை வெளியில ஆள் கூப்பிட வந்திருக்காங்க அவன் இல்லைன்னா நீ என்ன செய்வேன் நாங்க உட்காந்து பிச்சை எடுக்க வேண்டியது எத்தனை பேர் வச்சிருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கு ஏதாவது போடுங்க நானும் உட்காந்து அவன் கடைசியில பார்த்தா இவன் திருந்த மாட்டான்னு ஒரு எமிகிரே இமிகிரேஷன் ஆபீசர்கிட்ட பேசுறது எளிமையானதா இப்போ பிள்ளைகள் இங்க அனுப்பணும் இங்க வரணும்ன்றது பெற்றோருக்கு ஆசை அப்பவே அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் இவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்கன்றது தெரியும் அயல் நாடுகள்ல இருக்கிறவங்கன்றது ரெண்டு வகை கல்ஃப்ல இருக்கிறவங்க சொத்து இப்பதான் வாங்க முடியும் அது வேற நான் கல்ஃபுக்கு போனேன்னு உங்க சொல்லுவாங்க நமக்கு நாலு ஊரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் நான் ஏன் அதை சொன்னேன்னா சவுதியில காக்கா பறந்த சுட்டு போடுவாங்க அவங்க காக்காய விரும்புறது இல்ல அந்த ஊருக்கு அவங்க கல்ச்சர் படி காகம் இருக்க கூடாதுன்றாங்க நம்ம அதுதான் கொண்டு போய் சேர்க்குதுன்னு நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இது எவ்வளவு கான்ட்ராஸ்டிங் இருக்கா சொல்றேன் தவிர நான் எத்தனையோ ஊருக்கு போனேன் போன ஊரு பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா அப்புறம் நீங்க எதுக்கு என்னை கூப்பிடுவீங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா அனுப்பி விடும் போதே இங்க வர்றவங்க திரும்ப மாட்டாங்கன்ற நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்கு யாரோ ஒரு பத்து பேரு கம்பெனியை மூடிட்டு தமிழ்நாட்டுல போய் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாட்டு மாட்டு பால் ஊத்திட்டு இருக்காங்க நல்ல விஷயம் அவங்களுக்கு இங்க பிடிக்கல இப்போ சிங்கப்பூர் போறவங்க அல்லது கல்ஃபுக்கு போறவங்க பெரும்பாலும் இந்தியா கூட நெருக்கமா இருக்காங்க நினைச்சா வண்டி ஏறி வந்துடுறான் உங்களால அது முடியாது அவங்க வருத்தப்படுறாங்க 
எங்களால் அது முடியலைங்க கோவிட் காலத்தில் பாரதி மரத்துக்கே தெரியும் நிறைய பேர் இந்த வந்தே பாரத்தில் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் சிபாரிசுக்கு வந்தாங்க அப்பாவுக்கு முடியலை ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பக்கத்தில் ஆள் இல்லை நான் இங்கே இருந்து என்ன பண்ணான்னு கண்ணீர் வடித்த பிள்ளைகளை எங்களுக்கு தெரியும் வந்தே பாரத்தில் ஒரு விமானம் போச்சு இல்லைங்க அதில் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எம்பி சீட்டே வாங்கிடலாம் அப்படி இருந்தது அப்போ மேல இருந்து உத்தரவு நாங்க டெல்லியில சிபாரிசு பண்ணி ஒன்னு ரெண்டு பேருக்கு இடம் வாங்கி கொடுத்தோம் அதுவும் நீ இங்க இங்க இருக்கிறேன்னா அந்த ஊர்ல போய் ஏறுனுவாங்க இருக்கியா எல்லையில போய் ஏறு இல்லாட்டி சிகாகோல போய் ஏறு இப்படி எல்லாம் போய் வந்தாங்க தேடல் இருக்குங்க பாரதி மேடம் கேட்கிற கேள்வி நியாயமானது வயதானவர்கள் வயதாகும் போது வியாதி வரும் தானே வரும் நமக்கு முன்னால் அவர்கள் கடந்து போவார்கள் என்பது என்ன அர்த்தம் அதுக்காக நாம் ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்க முடியுமா மனசு ஒண்ணு இருக்குல்ல எங்க அப்பா துடிக்கிறாரு அப்படின்னும் போது துடிக்கட்டும் அவர் வயசான போத்தான் வேணும் அப்படின்னா நாங்க ரூல் பேச முடியுமா அப்படி பேசுனா நான் மனுஷன் அதான் இவங்க கேட்கிறான் கேட்டது நியாயமா இல்லை எனக்கு உங்க நாலு பேரும் சொன்னது வயதானவர்களை மெய்ப்பது என்பது கஷ்டம் இந்தியாலே கஷ்டம் இங்க இருக்கிறது கஷ்டத்தை விடுங்க இந்தியாலே உங்க வீட்டுல ஒரு வயசான ஒரு வச்சிருந்தீங்கன்னு வைங்க நீங்க புண்ணியவா அவர் என்ன நேரம் என்ன செய்யறாருன்னு அவருக்கே தெரியாது தெருவெல்லாம் உரண்டை எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு எவ வீட்லயா போய் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு விட்டு வந்துடுறாரு அவங்க பின்னாடி உங்க அப்பா வர வேணாம் சொல்லுங்க சரி நானும் அதை தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் எங்க வீட்டுல வந்து என்னத்தையாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அவரு அவர் ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை பண்றாருன்றார் அவரால் இருக்க முடியல ஒரு ஏஜுக்கு பாருங்க அவங்களுக்கு துணை தேவைப்படுகிறது அதுவும் சிங்கிளா இருக்காங்க பாருங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டம் அது தாய்மார்களாவது சமாளிச்சிடுறாங்க ஆண்கள் சிங்கிளா இருந்தாங்கன்னா அவங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல ஜல்லிக்கட்டு மாடு மாதிரியே இருப்பாங்க எங்கனாலும் முட்டுவாங்க யாரோடையும் முட்டுவாங்க இல்லை அதை நான் தப்பா சொல்லல அந்த வயதுல அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகை எது இருக்கு யார பத்தியும் குறை சொல்லுவாங்க யார பத்தியும் பாராட்டுவாங்க எதுல எப்ப நடக்குமே தெரியாது அப்போ அவங்கள எப்படி மேனேஜ் பண்றது அதுதான் இந்த நாலு பேரோட கஷ்டம் உங்களுக்கு அது ஈஸின்னு தெரியுதுங்களா இந்தியாவில இருந்து போன் வந்தாலே பதறீங்களா இல்லையா உங்க எல்லார்ட்டையும் கேட்க இந்தியால இருந்து போன் வந்தா பதறீங்களா இல்லையா இப்போ இப்போ பாரதி மனு சொன்னாங்கல்ல அவரோட ராத்திரின்னு இப்போ உங்களுக்கு பகல்ன்றது அவங்க ராத்திரி ஆனா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் வருது இல்லையா அவங்களுக்கு ராத்திரி நேரத்துல உங்களுக்கு போன் வருதுன்னு வைங்க அதாவது அவங்க உறங்குற நேரம் உங்களை யாரும் கூப்பிடுறாங்கன்னா நார்மலா கூப்பிட மாட்டாங்க அப்போ நீங்க நடுங்குறீங்களா இல்லையா சொல்லுங்க நீங்க தான் சொல்லுங்க நேரம் என்ன சொல்லணும் வயசானா போவாங்க நன்றின்றது <laughs> 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 நன்றின்றது ஒருத்தருக்கு வேணுமா வேணாமா நான் வளர்ந்தது என் தகப்பனின் கரம் பிடித்து கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டு அவர் அவர் தானே அவர் தானே எனக்கு எல்லாம் செய்தார் சார் இன்னைக்கு நீங்க டாலர்ல சம்பாதிச்சு உங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறீங்க ஆனா உங்க அப்பாக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய் சேர்த்து வச்சு உங்களை சேர்த்து வச்சு உங்களை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தாரு அவருக்கு நீங்க என்ன திருப்பி கொடுக்குறீங்கன்ற கேள்வி வரும்போது மனசு வலிக்குமா வலிக்காத இதுதாங்க இவங்க நாலு பேரோட கேள்வி இது நியாயம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்க அதெல்லாம் விடுங்க ஊர்ல இருந்தாலும் அவருக்கு முடியாம போகும் பக்கத்திலே இருந்தாப்புல நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா நம்ம கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில வச்சுட்டோன்னா அப்புறம் யாரும் கிட்ட போக முடியாது என்ன சொல்றான்னு எவனுக்கு தெரியாது ஒண்ணு மட்டும் உறுதிங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகாத வரைக்கும் பொழைச்சோம் கோவிட் காலத்தில் எல்லாம் காசுகளை கொட்டுனா அள்ளிக்கிட்டு போச்சு சில கார்பரேட் நிறுவனங்கள் 
என்ன நடக்குதுனே தெரியல அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் கொடுத்துட்டு உறவுகள் கண்ணீர் வடிச்சாங்க சில பேரை பார்க்க கூட முடியல ஆஸ்பத்திரிக்கு உள்ள போயிட்டா என்ன செய்யறாங்கன்னு யாருக்கு தெரியாது கடவுள் நமக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகாத ஒரு வரத்தை கொடுக்கணும்னு தினம் வேண்டிக்கணும் தினம் வேண்டிக்கணும் அது இந்தியாவா இருக்கலாம் இந்த ஊரா இருக்கலாம் இப்போ பெற்றோர் அங்க இருந்தாலும் அப்படித்தானே ஆனா இந்த பயல்களை மேய்க்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் நம்ம ஊர்லயாவது ஏறுவா சவுவா குதிப்பான் இவங்க உட்கார்ந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்காங்க உலகம் சுத்தி வராங்க நம்ம ஊர்ல ஏறுவா தவுவா குதிப்பா என்ன செய்யறா தெரியும் இவங்க லாங்குவேஜே தெரியும் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் எல்லாம் எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பிள்ளைகளை எப்படி மேனேஜ் பண்றது சார் நம்ம ஊர்ல யாராவது கூட அவன் சேர்றான்றது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருவான் இங்க ஒரு கொரியன் கூட இருக்கான் ஒரு மெக்சிகன் கூட இருக்கான் அப்புறம் அமெரிக்கன்ஸ்ல டைப் டைப்பா இருக்காங்க இருக்காங்களா இல்லையா பர்கர் சாப்பிடுறவன் பீஸா சாப்பிடுறவன் அப்புறம் பேப்பர் ஆயிடும் பெப்பரோனி அதை பார்த்தா இவ்வளவு சைஸ் இருக்கியா நம்ம ஊர் சொலகு மாதிரி இருக்கு அதுல என்னமோ வச்சிருக்காங்க அது வந்து அவன் கேட்டேன் இது என்னடா இது போர்க் பண்ணினா அவரு போர்க்கு அது பேர் பண்ணின்னு அவன் என்ன சொல்றான் எனக்கு போர்க்கு பண்ணி பேப்பரோனியா எதுவும் ஒண்ணு இது விதவிதமா சாப்பிடறாங்க சாப்பாட்டுல வித்தியாசம் தோற்றத்துல வித்தியாசம் கலர்ல வித்தியாசம் இத்தனை பிள்ளைகளோட இந்தியாவில இந்த பிரச்சனையே கிடையாது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருப்பான் கொஞ்சம் வெளுப்பா இருப்பான் கொஞ்சம் கருப்பா இருப்பான் எல்லா வர்ணமும் இருக்கு எல்லா வகையும் இருக்கு நம்ம ஊர்ல வணக்கம் சொல்றது இப்பதான் வந்திருக்கு இப்ப நம்ம ஊர்ல அவ்வளவு பேரு ஹக்கிங் தான் நாங்க எல்லாம் பயல்களை தொட்டாலே நமக்கு கை காலம் நடுக்கும் எங்க காலத்துலங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க யாரு பக்கத்துல வந்து கை கொடுக்கறது எல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது நாங்க அப்படி ஒரு காஞ்ச கால கருவாத காலத்துல மருமகள் மாமனார கட்டிப்பிடிக்கு மாமனார் அல்லறி ஓடுறார் பிடிக்காம இல்ல மாமியார் பார்க்கமே இந்தியர்களோட பேசு சோமவாரம் விரதம் இரு எப்படி முடியும் நீங்க எங்கே கொண்டு வந்து பிள்ளைகளை விட்டு இருக்கிறீர்களோ அந்த நிலத்துக்கு ஏற்ப அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப அந்த தட்ப வெப்பத்துக்கு ஏற்ப தானே வாழ்வார்கள் பாரதி மேடம் சொன்னாங்க இந்த துப்பாக்கி கலாச்சாரம் இருக்கு இப்ப நீங்க பிள்ளைகளை கூட்டு போங்க இந்தியாவுக்கு இருக்குல்ல சார் வளர்ந்த பிள்ளைகள் தான் சார் வராது பிறந்த பிள்ளைகள் வராதா வரும்ல நீங்க ஏன் இங்க பறக்கணும் டெலிவரிக்கு இந்தியாவுக்கு போங்க ஆசை இருக்குல்ல இப்ப அப்பா அம்மாவை பட்டு மாத்திரம் நீங்க போங்க போங்கன்றீங்க அப்படின்னு இவங்க கேட்பாங்கல்ல அறிவாளியா பேசுறீங்க 
என்ன சொல்ல முடியும் தம்பி குலசாமியை கும்பிடு எனக்கு ஒரே ஒரு வரி தான் தோன்றுது எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் பெற்றோரை பார்க்கறதுல ஒரு வருத்தம் சிரமம் இருக்கிறது நீங்க இந்தியாலே இருந்தாலும் சிரமம் இருக்கிறது எப்படி பார்த்துக்கிட்டாலும் அவங்களை சரியா பார்க்கலையோ என்ற கவலையும் இருக்கிறது என்னவோ தெரியல இந்த மனுஷனுக்கு அவ்வளவுதான் எப்படி எங்க என்ன பாத்துக்கிட்டாரு கடைசி நேரத்துல இந்தியாலேயே இருக்கிறவங்களே கவலைப்படுற அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனதா மடத்தனம் பண்ணிட்டேன் பெற்றோரை பாதுகாப்பது என்பது எல்லா ஊரிலும் சிரமம் ஆனால் பிள்ளை வளர்ப்பது என்பது நம்ம ஊரை விட இங்க ரொம்ப சிரமம் அவர்கள் நம்மை அண்டி வாழ்பவர்கள் ஆனால் நாமும் இவர்களை அண்டி வாழப் போகிறவர்கள் சேர்த்துக்க மாட்டான் அது வேற விஷயம் கடைசியா என்ன சொல்லுவோம் எங்கேயாவது அவன் நல்லா இருந்தா சரி என் கடமையை நான் செஞ்சிட்டேன் அவன் பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டான் மெக்சிகனை கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் சவாயில செட்டில் ஆயிருக்கான்றாங்க கடமையாக சவாலாக இது இருக்கிறது எனக்கு என்னவோ வெளிநாடு அது குறிப்பாக அமெரிக்கா மாதிரி மல்டி கல்ச்சுரல் சினாரியோல இருக்கிறவங்களுக்கு பெரும் சவால் எதையாவது கொடுத்து சமாதானம் பண்ணுகிற பெற்றோரை பாதுகாப்பதை விட எதை கொடுத்தாலும் சமாதானம் ஆகாத பிள்ளைகளை பார்ப்பது தான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் பிள்ளைகளுக்கு எதை கொடுக்கறீங்களோ இல்லையோ நம்பிக்கையை கொடுங்கள் அன்பை கொடுங்கள் நட்பு அன்பு வட்டத்தை விட்டு விலகாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அது மட்டும்தான் அவர்களை பாதுகாக்க வேறு எந்த வளையமும் அவர்களை பாதுகாக்காது பிரார்த்தனை தருகிற பாதுகாப்பு வளையம் நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும் உங்கள் பிள்ளைகள் மென்மேலும் வளர தமிழ் சங்கம் நிச்சயம் உதவும் மொழியால் பண்பாட்டால் கலாச்சாரத்தால் தேர்ந்தவர்களாக நல்லவர்களாக மாற தமிழ் சங்கம் உதவும் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கு இருக்கிற பெரும் சவால் இந்த மண்ணில் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதுவே சொல்லி வாய்ப்புகள் நன்றி கூறி வணக்கம் விடைபெறுகிறேன்